ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్ది ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను నా కిచెన్ ఫేవరెట్స్ అండ్ ఎసెన్షియల్స్ అండి ఈ ఇంట్లో కిచెన్ అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అండి ఈ కిచెన్లో ఫుల్గా లైటింగ్ వస్తుంది సన్ రైజ్ అవుతుంది చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఈ వ్యూ అలాంటి కిచెన్లో మీ ఫేవరెట్ యూటెన్సెస్లో మీరు వంట చేస్తూ ఉంటే ఆ మజాయ వేరు ఒకవేళ మీకు కుకింగ్ అంటే అంత ఇష్టం లేదనుకోండి మీరు ఒక మంచి కుక్ వేర్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఒక మంచి కుక్ వేర్లోనే వండుతున్నప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోతుంది అలాంటి మీ ఇంట్రెస్ట్ని పెంచే కొన్ని ఐటమ్స్ గురించి నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఫస్ట్ నేను ఎప్పుడు ఏ కుకింగ్ రెసిపీ చూపించినా మీరు అందరూ అడిగేది నేను ఈ ఆయిల్ కంటైనర్స్ ఎక్కడ తీసుకున్నాను అని మీలో ఒక కనీసం నాకు ఇప్పటికి ఒక థౌజండ్ మెసేజెస్ అయినా వచ్చి ఉంటాయి ఇది నేను లాస్ట్ ఇయర్ సిఎంఆర్లో తీసుకున్నానండి అండ్ ఇది చాలా ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి ఒక నోజల్ ఉంటుంది దీని నుంచి ఆయిల్ డిస్పెన్స్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న హోల్ ఉంటుందండి అండ్ ఎక్సెస్ ఆయిల్ అనేది మళ్ళీ ఇందులోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అండ్ ఇది లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఒకే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇందులోనే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ మాత్రమే పడుతుంది వన్ లీటర్ ఆయిల్ అన్నప్పుడు నేను మరి కొంచెం ఆయిల్ వేరే బాటల్లోనే వేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు పర్చేజ్ చేస్తున్నట్టయితే వన్ లీటర్ బాటల్స్ పర్చేజ్ చేయండి అవి ఒక ఆయిల్ ప్యాకెట్ మొత్తాన్ని మనం ఇందులోనే ఒప్పుకోవచ్చు అనమాట నేను ఇస్తున్న సలహా మీరు వన్ లీటర్ ఆయిల్ కంటైనర్స్ మాత్రమే తీసుకోండి అంతకన్నా తక్కువ ఉన్నవి చాలా ఇరిటేట్ చేస్తాయి అనమాట బట్ ఇది చాలా మంది అడిగారు ఇది ఆన్లైన్ లో కూడా దొరుకుతుంది మీరు కావాలి అనుకుంటే పర్చేస్ చేయొచ్చు వీటి అన్నిటిది అమెజాన్ లింక్స్ నాకు ఎంత వరకు దొరికితే అంత వరకు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను మీరు కావాలి అనుకుంటే చూడొచ్చు తర్వాత నేను నాకు ఫేవరెట్ 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 ఏంటి అంటే ఒక మంచి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ ఉండాలండి మీ ఇంట్లో ఎప్పుడైనా అండ్ ఇది దోశ ప్యాన్ కోసం దోశ కోసమే మా ఇంట్లో ఎక్కువగా మసాలా వేపుళ్ళు అంటాము అంటే అంటే వెజిటేబుల్స్ అన్నిటినీ బాయిల్ చేసి దాంట్లోని ఒక మసాలా మసాలా వేసి దాన్ని ప్యాన్ మీద ఫ్రై చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఒక మంచి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లోని చాలా తక్కువ ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇది చాలా టేస్టీగా వస్తాయి నా ఛానల్లో చాలా రెసిపీస్ ఉన్నాయి మీరు కావాలి అనుకుంటే చూడొచ్చు ఈ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ నేను తీసుకున్నాను డీమార్ట్ నుంచి నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇది ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇంత బాగా ఒక్క స్క్రాచ్ కూడా పడకుండా యూజ్ అవుతుంది అని నా దగ్గర ఉన్న నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లు ఎప్పుడు చూసినా స్క్రాచ్ పడిపోతుంటే అదొక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అనమాట స్టీల్ స్పూన్లు లాంటివి పెట్టేయడం అండ్ ఇది వచ్చేసి జిఈఎన్జెడ్ అని రాసింది కుక్ వేర్ అంట నాన్ స్టిక్ కుక్ వేర్ నాకు తెలీదు ఇది ఏ కుక్ వేర్ అన్నది కూడా బట్ నేను ఇది డిమార్ట్లో తీసుకున్నాను ఐ థింక్ ఫోర్ హండ్రెడ్కో ఫైవ్ హండ్రెడ్కో తీసుకున్నాను చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దీని మీద దోశలు కూడా ఎంత బాగా వస్తాయి అంటే సూపర్గా వస్తాయి సో మీరు ఒక మంచి నాన్ స్టిక్ పెద్ద ప్యాన్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి పెద్ద ప్యాన్ అంటే మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట దోశలు పెద్ద పెద్దవి వస్తే మీకు చాలాసేపు కిచెన్లో నుంచి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది దాని తర్వాత నేను తీసుకున్నాను ఈ కడాయి అండి ఇవేవి కొత్తవి కావు ఇవి నేను ఎప్పటి నుంచో యూజ్ చేస్తాను ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఒక సంవత్సరం పురాణవి అండ్ ఈ కడాయి చాలా బరువుగా ఉంది ఇది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉందనమాట అండ్ ఈ ఈ హ్యాండిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తొందరగా వేడి కూడా అవ్వవు ఇది చాలా బరువుగా ఉండడం వల్ల మీ గ్యాస్ మీద బాగా నించి ఉంటుంది అండ్ ఇందులో ఏవైతే సబ్జీ చేస్తామో లైక్ ఏ పుళ్ళు ఏమైనా చేస్తామో అంత తొందరగా అంటుకోవు కూడా ఇది దల్సర్గా ఉండడం వల్ల ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది వెజిటేబుల్స్ బాగా కుక్ అవుతాయి అన్నమాట నాకు ఇది మా ఇంటికి వచ్చినప్పటి నుంచి నేను దీంట్లో తెగ వంటలు చేసేస్తున్నాను అండ్ ఇది దీని కింద ఇండక్షన్ వాళ్ళది కూడా ఇచ్చారు నాకు ఇది ఈ మధ్య కాలంలో తీసుకున్న వాటిలో ఫేవరెట్ కిచెన్ లో అన్నిటికన్నా ఎక్కువ టైం మనం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది చాపింగ్ లో సో మంచి చాపర్స్ మీద మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు మంచి చాపింగ్ బర్డ్ నైఫ్ సెట్ అలాంటివి కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు నాకు ఇది చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇది ఈ చిన్నది కాంపాక్ట్ ది ఇలా మీరు లాగితే ఈ బ్లేడ్స్ అనేవి తిరుగుతాయి అండ్ నీట్ గా చాప్ అయిపోతాయి అనమాట ఇది ఎప్పటి నుంచో మీరు చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఇది పని చేస్తుందా లేదా అని సూప్ పబ్ గా పనిచేస్తుందండి ఇది పర్చేస్ చేసి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది త్రీ ఫిఫ్టీ గా ఎంతకో పర్చేస్ చేశాను వెనక దీనిది ఫుల్ రివ్యూ కూడా ఉంటుంది మన ఛానల్లో వీలైతే ఐ బటన్ లో ఇస్తాను లేదంటే కింద డిస్క్రి
ఇది నాదైతే చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుందండి అండ్ మస్ట్ హ్యావ్ మస్ట్ హ్యావ్ అండ్ దాని తర్వాత ఆ చాపర్లో ఏంటి అంటే బాగా గుండెగా అయిపోతే ఒక షేప్ అంటూ ఉండదు అనమాట బట్ ఇలాంటిది మీరు ఒకటి పర్చేస్ చేశారంటే లైక్ మెయిన్లీ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఏమైనా చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటిది చాలా బాగుంటుంది ఈ చాపర్ నా దగ్గర ఇంకొకటి కూడా ఉంది గ్రీన్ కలర్ అది కనిపించట్లేదు సో నేను మీకు ఇది చూపిస్తున్నాను దీంట్లో ఆనియన్స్ అనేవి కరెక్ట్గా ప్రిస్క్రైబ్డ్ షేప్లో వస్తే ఒకే షేప్లో వస్తే మీరు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు మీరు ఈ దీన్ని ప్రిఫర్ చేయాలన్నమాట అండ్ ఇది కూడా మస్ట్ హ్యావ్ మస్ట్ హ్యావ్ తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఈ సెట్ పర్చేస్ చేశానండి స్టీల్ది సెట్ అనమాట దీంట్లోని త్రీ ప్యాన్స్ వస్తాయండి ఈ ప్యాన్స్ ఏదైతే చూసారో ఇది సెట్ ఆఫ్ త్రీ అనమాట త్రీకి త్రీ లిడ్స్ కూడా వస్తాయి దాంతోపాటు ఒక టీ గిన్నె లాంటిది వస్తుంది ఇందులో మనం టీ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఒకటి సాస్ ప్యాన్ వస్తుంది అనమాట పట్టుకుని అండ్ ఒకటి ఇలాంటి సాస్ ప్యాన్ వస్తుంది ఇలాంటి సాస్ ప్యాన్ వస్తుంది అనమాట దీనికి లిడ్ రాదండి బట్ ఇది హోమ్ సెంటర్లో తీసుకున్నాను అండ్ ఇండక్షన్ బాటమ్ కూడా అంటే మీరు వీటన్నిటి మీద మీరు ఇండక్షన్ కుకింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ దీంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మీరు వేపుళ్ళు లాంటివి చేసుకోలేరు అనమాట కింద అంటేస్తుంది లైక్ నాన్ స్టిక్లో ఎలాగైతే ఈజీగా వచ్చేస్తాయో ఒక్కసారి మీకు నాన్ స్టిక్ అలవాటు అయిపోతే ఇవి చాలా అంటుకుపోతూ ఉంటాయి అనిపిస్తుంది బట్ గ్రేవీ కర్రీస్కి లైక్ ఎగ్ కర్రీ చికెన్ కర్రీ ఇలాంటివి చేసుకోవాలి గ్రేవీ కర్రీస్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అండ్ కెమెరాలో కూడా బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తాయి అనమాట దీంట్లో ఏం కుక్ చేసినా అంతేకాకుండా స్టీల్ అయితే హ్యాపీ కదండి మనం ఏ స్పూన్ అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు ఏ అట్ల కర్ర అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు దీనికి కలర్ ఊడిపోతుందని కానీ కోటింగ్ పోతుందని కానీ ఏం టెన్షన్ లేకుండా మనం కుక్ చేసుకోవచ్చు దీని హ్యాండిల్స్ అయితే మరీ ఎక్కువ సేపు అయితే వేడెక్కిపోతాయి బట్ కొంచెం ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల్లో అయిపోయి కుకింగ్ అయితే మాత్రం వేడెక్కువ ఇది వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా నేను తెగ కుకింగ్ చేస్తున్నాను లైక్ మ్యాగీస్ చేయడం అండ్ రాగి మాంటి ఇలాంటివన్నీ చేయడం అండ్ చాలా చాలా కుకింగ్ చేస్తున్నాను మీరుతో వీడియోస్లో చూస్తూనే ఉంటారు అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఇది కూడా తీసుకొచ్చాను మీలో చాలా మందికి తెలుసు నా రెగ్యులర్ ఫాలోవర్స్ అయితే ఇది కూడా నేను తీసుకురావడం మీరు చూసే ఉంటారు ఇది కూడా లైఫ్ సెంట్ లైఫ్ స్టైల్లోనే తీసుకున్నానండి అండ్ ప్రిటీ మచ్ గుడ్ ఇది ఇప్పటి వరకు అయితే ప్రిటీ మచ్ గుడ్ గానే పనిచేస్తుంది ఇప్పటి వరకు అయితే ఇది బాగానే పనిచేస్తుందండి పెద్దగా కోటింగ్ ఏంటి వదిలినట్టు కూడా కనిపించట్లేదు అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి అండ్ ఇది కూడా ఓకే ఓకేగా పనిచేస్తుందండి సూపర్ ఉంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది మస్ట్ హ్యావ్ మస్ట్ హ్యావ్ అన్నట్టు అయితే నాకు అస్సలు అనిపించలేదు ఎందుకంటే మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న డాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వచ్చాయి నేను దీని మీద ఎటువంటి స్టీల్ స్పాచులర్స్ ఏవి యూజ్ చేయలేదు నేను చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేశాను అండ్ దీని లిడ్ మీద కూడా మీకు చూస్తే కలర్ అంతా పోయింది అండ్ ఈ ప్యాన్ మాత్రం చాలా హ్యూజ్ ప్యాన్ అండి ఇది చాలా పెద్ద ప్యాన్ కాబట్టి మీరు ఎక్కువ మంది కోసం కుక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది చాలా బాగుంటుంది లైక్ ఇప్పటి వరకు అయితే నాన్ స్టిక్నెస్ అనేది బాగానే పనిచేస్తుంది అండ్ ఇందులో ఎలాంటి కర్రీస్ ఏమి వండినా కూడా ఎటువంటిగా అంటే రెసిడ్యూ కింద ఉండిపోవడం అంటిపోవడం మాడిపోయినలాగా అనిపించడం ఏం లేదు అండ్ ఇటు పక్క ఇటు పక్క హ్యాండిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అస్సలు వేడెక్కవు కాబట్టి సేఫ్గా వండుకోవచ్చు అనమాట బట్ ఇది చాలా పెద్దది ఎక్కువ మంది కోసం ఉన్నప్పుడు దీంట్లో పక్క తప్పకుండా కుక్ చేయొచ్చు అండ్ మీరు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట నేను తోమడానికి వేసేసినప్పుడు మేబీ వాళ్ళు స్క్రాచ్ బైట్ కాకుండా ఐరన్ ప్యాన్తో క్లీన్ చేసిన వల్ల ఈ కోటింగ్ పోయి ఉండొచ్చు నాన్ స్టిక్ మీద మీరు స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవాలి మీకు అంత ఇష్టం ఉంటే సో ఇది నా నెక్స్ట్ ఫేవరెట్ అనమాట తర్వాత కొంచెం ఆర్గనైజింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ కంటైనర్స్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకున్నానండి సేమ్ లైఫ్ స్టైల్లోనే ఇవి వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు ప్రతిదీ దీంట్లోనే ఇయ్యాలనిపిస్తుంది అండ్ నేను టోటల్ సిక్స్ కంటైనర్స్ తీసుకున్నాను అండ్ నా ఫేవరెట్ ఫుడ్ అన్నది నేను ఇందులోనే యాడ్ చేసుకుంటాను ఇవి ఇలా లాక్ అయిపోతే ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతాయి అనమాట చాలా హ్యూజ్ కంటైనర్స్ అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఫుల్లీ ఎయిర్ టైట్ అనమాట ఇందులో మీరు కార్న్ ఫ్లేక్స్ వేసుకోవచ్చు బిస్కెట్లు పెట్టుకోవచ్చు ఏవైతే ఎయిర్ టైట్ ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నారో మీరు దాని మీద ఉంచుకోవచ్చు చాలా చాలా క్లాసిక్గా ఉంటుంది మీ కిచెన్ని అందమే మార్చేస్తుంది అనమాట మీ కిచెన్ చిన్నది అనుకోండి మీరు స్పేస్ సేవ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఇలాంటి కంటైనర్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇవి వెడల్పుగా అంటే వెడల్పుగా సన్నంగా ఉంటాయి అనమాట సో ఇవన్నీ ఎక్కువ కంటైనర్స్
మీరు ఇందులోని మసాలా దినుసులు పెట్టుకోవచ్చు మసాలా పౌడర్లు పెట్టుకోవచ్చు గరం మసాలా ఎలాంటివన్నీ పెట్టుకోవచ్చు ఆప్షన్స్ అన్నవి థౌజండ్ థౌజండ్స్ ఉంటాయి సో ఇలాంటి వాటితో మీరు డెకరేట్ చేసుకుంటే కూడా మీ కిచెన్ అందం అనేది మారిపోతుంది అండ్ మీకు కుకింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత నేను ఫ్రీజ్ లో ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఇలాంటి బాస్కెట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటానండి ఇవి చాలా బాగా అనిపిస్తాయి అయితే సార్ మీ కిచెన్ లోని లైక్ మీరు ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ నీట్ గా వాష్ చేసి మీరు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసుకున్నా అంటే మీ పిల్లలు జాగ్రత్తగా తీసి ఒక్కొక్క ఫ్రూట్ తీసుకుని తింటారనమాట లైక్ మెయిన్లీ నేను ఆరెంజెస్ అండ్ ఇవన్నీ ఇందులో ఉంచుతాను సో సాహిల్ ఎప్పుడు స్కూల్ నుంచి వచ్చినా తనకి తానుగా ఒక ఆరెంజ్ తీసుకుని తొక్క తీసుకుని తినేస్తాడు సో నాకు అది ఈ బాస్కెట్స్ అనేవి చాలా చాలా నచ్చుతాయి అండ్ ఇవి చాలా చాలా హ్యాండీ అండి ఈజీ టు క్లీన్ దాని తర్వాత లెమన్స్ ఇలాంటివి లెమన్స్ జింజర్ ఇలాంటివి స్టోర్ చేసుకోవడానికి చిన్న స్లైడింగ్ బాస్కెట్ తీసుకున్నాను ఇది నేను అమెజాన్ నుంచి తెప్పించాను ఇవేంటి అంటే మనం ఇలాగ స్లైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రిడ్జ్ లోని మెయిన్లీ వీటిలో నేను లెమన్స్ అన్ని ఉంచుతాను అండ్ స్లైడ్ చేసేస్తాను మీ ఫ్రిడ్జ్ స్పేస్ సేవ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఇలాంటి బాస్కెట్స్ మీద పర్చేజ్ చేయాలి ఇంకొక రీసెంట్ ఫేవరెట్ ఈ త్రీ త్రీ లీటర్ ఇది ఫోర్ లీటర్ గుర్తురావట్లేదు అండ్ నా రీసెంట్ ఫేవరెట్ వచ్చేసి ఈ పాన్ మోడల్ ప్రెషర్ కుక్కర్ అండి ఇది నేను తీసుకున్నాను ప్రెస్టీజ్ ది అండ్ ఈ పాన్ అండ్ ఈ పాన్ మోడల్ ప్రెషర్ కుక్కర్ మీద ఉన్న ఫైదా ఏంటంటే అంటే ఉన్న లాభం ఏంటి అంటే మీరు మధ్యలో ఒక గిన్నె పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోవచ్చు పప్పు రోజు మేము పప్పు వండుతామండి మీకు తెలిసి ఉంటుంది నేను మధ్యలో ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టి పప్పు పెట్టేసుకుంటాను అండ్ చుట్టుపక్కల నేను టమాటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే పొటాటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా మీరు బాయిల్ చేయాలనుకున్న వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక చిన్న గిన్నె మీద ఇంకో చిన్న గిన్నె పెట్టి నేను అందులో కుషాల కోసం కొన్ని క్యారెట్స్ కుక్ చేసేస్తాను చాలా బాగా అయిపోద్ది ఇది చాలా చాలా వర్సటైల్ అండి అంతేకాకుండా దీంట్లోని మీరు పులావ్ ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటే కూడా ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఈజీగా వర్క్ అవుతుంది వర్క్ తొందరగా అయిపోతుంది అండ్ నేను వీడియోస్ తీస్తాను కాబట్టి కెమెరాలో కూడా బాగా కనిపిస్తుంది కుక్కర్ బ్లాక్గా నేను చేస్తున్నానండి దీనికోసం నేను ఒక డిఐవై ప్లాన్ చేస్తున్నాను కుక్కర్ తొందరగా వైట్గా అలా చేసుకోవాలి అని సో అందుకే నేను దీన్ని బ్లాక్ అవ్వ అవ్వడానికి ఉంచాను అనమాట ఓకేనా దాని తర్వాత మీకు కావాలి ఒక చిన్న తడ్కా ప్యాన్ అండి లైక్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది నేను ఎన్ని రకాల పెరుగు పచ్చళ్ళు చేస్తాను ఎన్ని రకాల పప్పులు చేస్తాను ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కుకింగ్ లోని తాలింపు అన్నది మా కుకింగ్ లో స్టైల్ లోని మేజర్ పార్ట్ తీసుకుంటుంది అందరూ ఆంధ్ర కుకింగ్ లో లైక్ చారులో తాలింపు పెట్టుకోవడానికి పప్పులో తాలింపు పెట్టుకోవడానికి పెరుగు పచ్చళ్ళు దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మీరు ఒక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవడం దీంట్లో నీట్ గా తాలింపు పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట పెద్ద మూగుళ్ళు పెట్టుకుంటూ మనం దానికి తెలియనట్టు మనం ఒక మూడు నాలుగు స్పూన్లు వేస్తే కానీ తాలింపు అవ్వదు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది మీరు చిన్న కడాయిలోని చిన్న చిన్న ప్యాన్స్ లో తాలింపు పెట్టుకుంటే మీరు కొంచెం ఆయిల్ లోనే తాలింపు పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఒక మంచి నాన్ స్టిక్ కుక్ వేర్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి మీరు డైట్ చేస్తున్నారు మీరు హెల్త్ కాన్షియస్ ఉన్నారు అంటే ఒక మంచి నాన్ స్టిక్ కుక్ వేర్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ హ్యూజ్ డిస్కౌంట్స్ అన్నారు పర్చేస్ చేస్తే ఇంకా మీ డబ్బులు కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను ఈ స్టాండ్ అండి ఈ స్టాండ్ మన కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ మీద చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అండ్ చాలా యూజ్ అవుతుంది మెయిన్లీ మీరు పెట్టుకోవచ్చు మీ నాన్ స్టిక్ కుక్ వేర్ మీ లిడ్స్ అన్ని ఇక్కడ సేవ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు మనం కుకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా యూజ్ అయ్యే చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ అన్ని పెట్టుకుంటాను ఒక చాపింగ్ బోర్డ్ పెట్టుకుంటాను ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టుకుంటాను అనమాట ఇవన్నీ నేను ఎవ్రీ టైం నేను కుకింగ్ చేయడానికి కిచెన్ లోకి వెళ్ళిన ప్రతిసారి వీటి యూజ్ అవుతుంది సో అలాంటివన్నీ నేను కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ మీద ఈ స్టాండ్ లో పెట్టుకుంటాను ఇది నేను డిమార్ట్ లో తీసుకున్నాను ఐ థింక్ టూ నైన్టీ నైన్ వన్ నైన్టీ నైన్ చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది డిమార్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు అవసరం ఉంటే ఇది అక్కడ దొరుకుతుంది మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అయితే నేను తెప్పించాను ఈ ఓవర్ ద షెల్ఫ్ ది బాస్కెట్ అండి ఇదేంటి అంటే మీ షెల్ఫ్ లోపల ఇలా బాస్కెట్ పూల్ చేసేయచ్చు దీని మీద మీకు నచ్చినట్టుగా మీ సామాన్లు పెట్టుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ తాలింపు పెట్టి పెట్టుకుంటాను అండ్ చిన్న అమ్మల దస్త పెట్టుకుంటాను ఇలాంటివి ఎవ్రీ డే యూజ్ అవుతాయి బట్ కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ మీద చాలా స్పేస్ ఆక్యుపై చేసేస్తున్నాయి అనుకున్నవి నేను వీటి మీద పెడతాను ఇవి నేను టోటల్ త్రీ తెప్పించానండి పిక్చర్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను ఎలా యూజ్ చేస్తాను అన్నది అండ్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది లైక్ మోడ్రన్ కిచెన్ వాళ్ళ ఫీలింగ్ వస్తుంది అన
పరుగా ఉంటుంది దీంతో మీరు ఎప్పుడు కుకింగ్ చేసిన మీకు ఒక మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది ఏదో మీరు మాస్టర్ షెఫ్ లో కుక్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంటది మరి ఎందుకు అలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది లైక్ ఫినిషింగ్ ఎక్కువ బాగుండడం వల్ల మీకు ఆ ఫీల్ వస్తుంది ఏమో లైక్ ఇది ఒకటి ఇది నేను తీసుకొచ్చాను ఐకియా నుంచి ఇది నేను తీసుకొచ్చాను ఐకియా నుంచి ఇది మా చెల్లికి అస్సలు నచ్చలేదు బట్ నాకు ఎందుకో తెగ నచ్చింది అనమాట మెయిన్లీ దోశలు తీయడానికి ఇది నాకు చాలా నచ్చింది దోశ నేను ఎంత పలుచగా వేసినా దీంతో తీస్తే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట తర్వాత ఈ సిలికోన్ బ్రష్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీ ఇంట్లో లైక్ ఇడ్లీ ఇడ్లీలు అలాంటివి పెట్టుకుంటే ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేయడానికి మీ ప్యాన్ మీద ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేయడానికి వీటన్నిటికీ ఈ సిలికాన్ బ్రష్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది ఎలా క్లీన్ చేయాలి జస్ట్ సర్ఫ్ వాటర్లో ముంచి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచి జస్ట్ నార్మల్గా క్లీన్ చేసేయడమే సిలికాన్ కాబట్టి జిడ్డు కూడా ఉండదండి చాలా ఈజీగా ఆయిల్ ఆయిల్ రెసిడ్యూ అన్నది వదిలేస్తుంది సో ఈ మూడు నా ఫీ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఈ చిన్న అమలు తెస్తా లైక్ ఇంకేదో వీడియోలో కూడా ఇది నా ఫేవరెట్ అని చెప్పాను అండ్ ఇది మేము లైక్ వన్ ఇయర్ అవుతుంది అనుకుంటా పర్చేస్ చేసి ఇంతకన్నా కొంచెం పెద్దది పర్చేస్ చేయాల్సింది అండ్ దీంట్లోని మీరు అల్లం ఎల్లుల్లిపాయలు దంచుకోవచ్చు మిరియాలు దంచుకోవచ్చు యాలక్కలు లవంగాలు లాంటివి దంచుకోవచ్చు దాల్చిన చెక్క దంచుకోవచ్చు మీ ఇష్టం బేసికల్లీ నేను చెప్పాలనుకుంటుంది మీ ఇష్టం అని అండ్ చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది మీ కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ మీద అందంగా కనిపిస్తుంది అండ్ పని కూడా చాలా బాగా అవుతుంది అనమాట ఇది బరువుగా ఉండడం వల్ల మీరు దంచుకున్నప్పుడు ఈజీగా అయిపోతుంది ఈ వర్క్ ఇది నా మస్ట్ హ్యావ్ కిచెన్ ఎసెన్షియల్స్ అండి హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో ఒక థౌజండ్ లైక్స్ ఇవ్వండి అంతేకాకుండా వీటన్నిటి అమెజాన్ లింక్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను మీరు ఎక్కువైనా ఇంట్రెస్ట్ అవడం ఉంటే చూడండి అండ్ హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే యాజ్ యూజువల్గా ఒక లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయండి మరొక వీడియోతో రేపు కలిస్తాను అప్పుడు మీరు కట్టా బాయ్ బాయ్